താങ്കൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ചാനലിൽ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പട്ടികയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ സംശയിക്കേണ്ട രാസമൂലകങ്ങളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിതെന്ന് ലളിതമായി പറയാം പക്ഷെ അത് മാത്രമോ അല്ല അതിലും വലിയ മാനങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന ആവർത്തന പട്ടികയിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ആറ്റങ്ങളിലേക്കുമാണ് മുഴുവൻ മൂലകങ്ങളിലേക്കുമാണ് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പുതിയ വാതായനം പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തുറന്നു തരികയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന സാരം ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായി മാറിയ ഈ പട്ടിക കണ്ടെത്തിയിട്ട് നൂറ്റി അൻപത് വർഷം തികയുന്നു തീർച്ചയായും ഇത് ആഘോഷിക്കേണ്ട സംഗതി തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് അന്താരാഷ്ട്ര പീരിയോഡിക്കൽ ടേബിൾ വർഷമായി യു എൻ ആചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചാൾസ് ഡാർവിനും ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൽ ക്രിഗർ മെന്റലും എന്താണോ ചെയ്തത് അവയ്ക്ക് സമാന്തരമായ മുന്നേറ്റമാണ് പീരിയോഡിക്കൽ ടേബിൾ വഴി റഷ്യൻ രസതന്ത്രജ്ഞൻ ദിമിത്രി ഇവാനോവിച്ച് മെന്റലീഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ നടത്തിയെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഈ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് നടന്ന യു എൻ പൊതുസഭയുടെ എഴുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് യുനെസ്കോയ്ക്കാണ് ചുമതല ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതുമായ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ കണ്ടെത്തൽ രസതന്ത്രത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ജീവശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പഠന മേഖലകളുടെയും അന്തസത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തമാണ് പീരിയോഡിക്കൽ ടേബിളിനെ പറ്റി യുനെസ്കോ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു മെന്റലി പാഠപുസ്തക രചനക്കിടയിലാണ് അറ്റോമിക ഭാരവും മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക സവിശേഷതകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന പാഠപുസ്തകം തയ്യാറാക്കുന്ന വേളയിൽ ഉണ്ടായ ആ കണ്ടെത്തൽ രസതന്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ പ്രധാന മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നായി മാറി വിദൂരമായ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മെന്റലിഫ് പടിഞ്ഞാറ യൂറോപ്പിലെ ഗവേഷകർ സമാനമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയവരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മൂലകങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചില പാറ്റേണുകൾ ഉള്ളതായി മെന്റലിഫ് നിരീക്ഷിച്ചു മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക സവിശേഷതകളും സംബന്ധിച്ച് അന്നുണ്ടായിരുന്ന അറിവുകളുടെ സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ ആറ്റമിക ഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പറ്റികയിൽ ക്രമീകരിച്ചു ആ ക്രമീകരണത്തിന് പിന്നിലെ നിയമത്തെ പീരിയോഡിക് നിയമം എന്നും മെന്റലി വിളിച്ചു ഓൺ ദി റിലേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടു ദി അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന തന്റെ ക്ലാസിക് പേപ്പറിലാണ് മെന്റലി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വിവരിച്ചത് താൻ കണ്ടെത്തിയ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വിലങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണികൾക്ക് പീരീഡുകളെന്നും കുത്തനെയുള്ള നിരകൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളെന്നും മെന്റലി പേരിട്ടു കുത്തനെയുള്ള നിരകളിൽ സമാന രാസസ്വഭാവമുള്ള മൂലകങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ റഷ്യൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്റെ കണ്ടെത്തൽ മെന്റലിഫ് അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആവർത്തന പട്ടിക അദ്ദേഹം പരിഷ്കരിച്ചു പീരിയോഡിക് നിയമം പിന്തുടർന്ന് അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മൂന്ന് മൂലകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും പ്രവചിക്കാനും മെന്റലിഫ് ധൈര്യം കാട്ടി ആറ്റമിക ഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് ഗവേഷകരിൽ നിന്ന് മെന്റലിഫിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയ പ്രധാന ഘടകം ഇതായിരുന്നു ഭാവിയിൽ കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്ന ആ മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾക്കായി പട്ടികൾ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനകം ആ മൂലകങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഗവേഷകർ കഴിഞ്ഞു മെന്റലിഫ് എന്താണോ പ്രവചിച്ചത് അത് തന്നെയായിരുന്നു അത് മെന്റലിഫിന്റെ വലിയ വിജയമായി അക്കാര്യം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു തുടക്കത്തിൽ മെന്റലിഫിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിനെയും അംഗീകരിക്കാൻ പഠിച്ചവർ പോലും അതോടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ആരാധകരായി നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുമ്പ് മെന്റലിഫ് ആവിഷ്കരിച്ച പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇന്ന് ഏറെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൗലിക തലത്തിൽ അത് ആ ഗവേഷകനെ ഇപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ നൂറ്റി ഒന്നാം മൂലകത്തിന് മെന്റലീവിയം എന്ന് പേര് നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന് പരി